দুটো লেসন আমরা এখানে একসাথে সমাধান করব প্রথমে বলেছে রিফ্লেক্ট অন ইউর ফ্রেন্ডস রিপ্লাইস রিফ্লেক্ট মানে আসলে প্রতিফল ফলিত করো মানে তুমি আসলে এগুলো নিয়ে চিন্তা করো অন ইউর ফ্রেন্ডস রিপ্লাই তোমার বন্ধুর উত্তরগুলো নিয়ে তুমি কি করো আলোচনা করো চিন্তা করো অ্যান্ড হাউ ইউ হ্যাভ শেয়ার্ড কিভাবে তুমি এগুলোকে ছড়িয়ে দিবে বা শেয়ার করবে দেন এইগুলোকে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্লাস ক্লাসের সামনে তুমি কিভাবে এটাকে শেয়ার করবে সেটা নিয়ে তুমি ভাবো দেন তারপর ডিসকাস দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করো ইন ফেয়ার্স দুজনে মিলে অর গ্রুপস অথবা দলে বসে নেক্সট পরবর্তীতে শেয়ার ইউর অ্যান্সার তোমার উত্তরটা শেয়ার করো ছড়িয়ে দাও উইথ দ্য হোল ক্লাস পুরো ক্লাসে এখন আমরা এগুলো পড়ে দেখব যে এখানে কি বলেছে হ্যাভ ইউ ফাউন্ড তুমি কি খুঁজে পেয়েছ মানে এই প্রথম প্রশ্নে যেটা বলেছে যে হ্যাভ ইউ ফাউন্ড ফাইন্ড মানে খুঁজে বের করা সার্চ করা সেই ফাইন্ডের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হলো ফাউন্ড তাহলে বলেছে হ্যাভ ইউ ফাউন্ড তুমি কি খুঁজে পেয়েছ এনি ডিফারেন্সেস কোনো পার্থক্য বিটুইন দ্য টু সেন্টেন্সেস দুটা বাক্যের মধ্যে কোন দুটো বাক্য সেটা ব্রাকেটে বলে দিয়েছে ইউর ফ্রেন্ডস রিপ্লাই একটা হলো তোমার বন্ধুর রিপ্লাই দিয়েছে যে বাক্যে অ্যান্ড এবং আরেকটা বাক্য হলো হাউ ইউ রিটেল ইউর ফ্রেন্ডস রিপ্লাই তুমি কিভাবে বর্ণনা করেছ তোমার বন্ধুর উত্তরটা তুমি কিভাবে বর্ণনা করেছ এই দুটা সেন্টেন্সের মধ্যে কি কি কোনো ডিফারেন্স বা পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছ ইফ ইয়েস যদি হ্যাঁ হয় হোয়াট আর দে তাহলে সেই পার্থক্য কি তাহলে এটার অ্যান্সার আমরা বরাবরের মতো প্রশ্ন দেখেই বানাবো জাস্ট আমরা শুধু এই ইয়েস এই কথাটা আগে দিব আর এই ইউ এর কারণে এখানে আয় হলো আচ্ছা আর এই ইউটা মনে করো যে যেহেতু এটা প্রশ্ন এই জন্য পরে এসেছে অক্সিলারি ভারটা আগে এসেছে আর যেহেতু এটা অ্যান্সার প্রশ্ন নয় এই জন্য এই ইউটা বা আয়টা আগে আসবে আর অক্সিলারি ভারটা পরে যাবে দেখো এখানে আমাদের এই হ্যাভটা পরে আসলো তাহলে ইয়েস আই হ্যাভ ফাউন্ড এগুলো একদমই যা আছে তাই এই কালো লেখাগুলো একদমই যা আছে তাই শুধুমাত্র এখানে মাই কেন হলো আমরা জানি প্রশ্নে ইয়োর থাকলে অ্যান্সারে মাই হয় অথবা আওয়ার হয় আবার এখানে আই কেন হলো এই যে প্রশ্নে ইউ আছে এই যে ইউ আছে এই জন্য এখানে আই হলো আবার এখানে ইয়োর থাকার কারণে এখানে মাই হলো আচ্ছা তাহলে এই কয়টা পরিবর্তন আর শেষে এই যে হোয়াট আর দি এখান থেকে এই দে আর এটা আমরা নিলাম দে আর তারা হয় মাই ফ্রেন্ড সেন্টেন্স ইজ ইন ডিরেক্ট স্পিচ আমার বন্ধুর বাক্যটা হলো ডিরেক্ট স্পিচে বাট মাই সেন্টেন্স ইজ ইন ইনডিরেক্ট স্পিচ কিন্তু আমার বাক্যটা হলো ইনডিরেক্ট স্পিচে মানে একটা হলো তোমার ডাইরেক্টলি বলেছে আর একটা ইনডাইরেক্টলি বলেছে আচ্ছা যাই হোক এগুলো স্পিচ বা ন্যারেশন বা মানে এখানে বাংলায় যেগুলো এগুলো আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত জানবো আপাতত আমরা এটার অ্যান্সার তৈরি করা শিখলাম তাহলে জাস্ট নিচে এই কথাটা আমাদের লিখে দিতে হবে তাহলে এটার অ্যান্সার হয়ে গেল এরপরে নাম্বার বি হ্যাভ আচ্ছা হোয়াই কেন হ্যাভ ইউ মেড তুমি কেন বানিয়েছ বা করেছ দ্য চেঞ্জেস তুমি কেন পরিবর্তনটা করেছ এখানে যে পরিবর্তন তুমি করেছ দুটো বাক্যের মধ্যে তাহলে কেন করেছ বরাবরের মতো এটার অ্যান্সারও আমরা প্রশ্ন থেকেই শুরু করব এই যে দেখো ইউ আছে তার মানে এটা আয় হয়ে গেল আর হ্যাভ মেড দ্য চেঞ্জেস এখানে যা আছে তাই তারপরে আমরা বিকজ লিখব কারণ আমরা জানি প্রশ্নে যদি হোয়াই থাকে অ্যান্সারে বিকজ আনতে হয় তাহলে আমরা এখানে বিকজ দিয়ে অ্যান্সার শুরু করলাম বিকজ মাই ফ্রেন্ড সেন্টেন্স এই কথাটা আমরা এই যে আগের যেটা লিখেছিলাম প্রশ্নের যে নিচের অংশটা হুবহু এটাই তোমরা এখানে এই যে এখানে তুলে দিবে বাস তাহলেই হয়ে গেল এরপরে নাম্বার সি ডু ইউ শেয়ার তুমি কি ছড়িয়ে দাও শেয়ার করো এনি সেন্টেন্স কোনো বাক্য উইদাউট মেকিং এনি চেঞ্জেস কোনো রকমের পরিবর্তন ছাড়াই কি তুমি এই বাক্যটা শেয়ার করো মানে তোমার বন্ধু একটা উত্তর দিল সেই উত্তরটা অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য তুমি কি সেটা ডাইরেক্টলি ওই রকমে হুবহু ওই রকমে বলো নাকি একটু চেঞ্জ করো সেটা বলেছে ইফ ইয়েস যদি তুমি বলো যে হ্যাঁ আমি চেঞ্জ করি তাহলে বলো যে হোয়াই 
কেন সেই কারণটা বলো যে কেন তুমি চেঞ্জ করো তাহলে আমরা প্রশ্ন থেকে উত্তর বানাবো প্রথমে আমরা ইয়েস আর আই লিখব যদিও এই আইটা এই ইউ এর কারণে এসেছে তারপরে শেয়ার থেকে একেবারে চেঞ্জ পর্যন্ত যা আছে তাই হুবহু লিখব আর আমরা এই হোয়াই থাকার কারণে অ্যান্সার বিকজ দিয়ে দিব বিকজ এই কথাটা লিখে আমরা লিখব ইন কেস অফ ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরন্তন সত্যের সত্যের ক্ষেত্রে চিরন্তন সত্য সত্য যেগুলো বাক্য যেমন সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে এইরকম যে যেগুলো বাক্য চিরন্তন সত্য এবং যেগুলো হ্যাবিট এগুলো আমরা এই বাক্যগুলো আমরা কি করব ই ডাজন্ট নিড এটার প্রয়োজন হয় না এই বাক্যের প্রয়োজন হয় না এনি চেঞ্জেস কোনো বাক্যে কোনো চেঞ্জের প্রয়োজন হয় না হুবহু সেইটা লিখে দিলেই হয় তাহলে আমরা এইভাবে এই সি নাম্বারের অ্যান্সারটা বানাতে পারি এরপরে নাম্বার ডি হোয়াট আর দিজ টু টাইপস অফ সেন্টেন্সেস এই দুই প্রকার বাক্যগুলো কি কি সেই দুই প্রকার বাক্য ব্র্যাকেটে বলে দিয়েছে ইউর ফ্রেন্ডস রিপ্লাই একটা বাক্য হলো তোমার বন্ধুর উত্তর বা অ্যান্সার অ্যান্ড হাউ ইউ রিটেল কিভাবে তুমি বর্ণনা করো ইউর ফ্রেন্ডস রিপ্লাই মানে আর একটা বাক্য হলো তুমি তোমার মানে নিজের ভাষায় কিভাবে বর্ণনা করো আচ্ছা কল্ড এগুলোকে কি বলা হয় এই সেন্টেন্স গুলোকে কি বলা হয় তাহলে আমরা প্রশ্ন দেখে অ্যান্সার বানাই প্রশ্ন দেখে দেখেই লেখা শুরু করো এই দিস থেকে একদম দিস থেকে শুরু করে এই যে কল্ড এই কল্ড পর্যন্ত হুবহু লিখে ফেলো কিন্তু আমরা একটা কথা জানি এই মায় আসলো এখানে ইয়োরের কারণে মায় আসলো তারপরে এই যে আয় আসলো দেখো এই যে ইউ রিটেল মানে এখানে আই রিটেল হবে আর ইয়োর ফ্রেন্ডের জায়গায় মাই ফ্রেন্ড এগুলো হবে তাহলে আমরা জাস্ট এই মাই মাই আর আই এটা আমরা চেঞ্জ করে দিব আর যা আছে হুবহু লিখে ফেলব লিখে আমরা এই যে আর আছে এই আরটা এখানে নিয়ে আসব এনে এই কলটা এখানেই থাকবে শেষেই থাকবে তবে প্রশ্নবোধক চিহ্নটা থাকবে না যেহেতু এটা প্রশ্ন নয় এটা অ্যান্সার আচ্ছা তাহার পরে আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচ অ্যান্ড ডিরেক্ট স্পিচ এই দুই কথাটা লিখে দেব যদিও এই কথাটা নতুন নয় আমরা এর আগে কিন্তু অ্যান্সারে কিন্তু আমরা এগুলো বলেছি এবং এগুলো আমরা বোঝাচ্ছি আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা এখানে ইনডিরেক্ট স্পিচ অ্যান্ড ডিরেক্ট স্পিচ এই কথাটা আমরা লিখে দেব তাহলেই এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে আর কোনো রকমের বানান বা স্পেলিং মিস্টেক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই যদি আমরা এইভাবে অ্যান্সার তৈরি করি আর যদি গাইড দেখে মুখস্থ করি তাহলে কিন্তু অনেক কষ্ট হবে এবং একদিন তোমাদের এমন অভ্যাস হবে যে গাইড ছাড়া তোমরা কিছু পারছই না সুতরাং নিজে নিজেই অ্যান্সার তৈরি করাটা শিখো এবং এই চ্যানেলকে ফলো করো এই ফেসবুক পেজকে ফলো করো এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো করে তোমরা সাথে থাকো আরেকটা কথা তোমরা তোমাদের ছোট ভাই তোমাদের আত্মীয় স্বজন সবাইকে বলবে এই চ্যানেলের কথা কারণ এখান থেকে আমরা কিছু শিখব মানে যেন সারা জীবন আমরা কিছু শিখতে পারি সেই টার্গেটে কিন্তু আমরা এগোচ্ছি যেন প্রশ্নের অ্যান্সার মুখস্থ না করে কিভাবে নিজেরাই বানানো যায় এবং ভবিষ্যতে যেন যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমরা বানাতে পারি সেই রকম টার্গেট নিয়ে আমরা কিন্তু এখানে শিখছি তাহলে আমরা এখানে সর্বশেষ ই নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সারটা আমরা তৈরি করব এখানে দেখো বলেছে ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কি চিন্তা করো ভাবো মনে করো ইউজিং দিস টু টাইপস অফ সেন্টেন্সেস এই দুই প্রকার বাক্যের ব্যবহার ইজ নেসেসারি ফর কমিউনিকেশন যোগাযোগ করার জন্য এই দুই প্রকার বাক্যই লাগে এক প্রকার বাক্য দিয়ে সব ধরনের যোগাযোগ করা যায় না এটা কি তুমি মনে করো যদি ইয়েস হয় ইয়েস লেখো নো হলে নট লেখো তাহলে আমরা অবশ্যই মনে করি যে এই দুই ধরনের বাক্যরই প্রয়োজন আছে আমরা এই জন্য ইয়েস ইয়েস লিখবো ইয়েস এখানে ইউ এর জায়গায় আই হলো আর যা আছে সব এক একদম কোনোই পরিবর্তন নাই অবশ্যই তোমরা কোয়েশ্চেন মার্ক দিবে না শেষে ফুল স্টপ দিবে এটা তো বারবার বলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই বাস আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল একদম চোখের পলকেই কিন্তু অ্যান্সারটা এমনভাবে হলো যেন এখানে কেউ কোনো গ্রামাটিক্যাল ভুল না ধরতে পারে কোনো বানান যেন ভুল না ধরতে পারে কারণ এই মানে শব্দগুলো কিন্তু প্রশ্নেই রয়েছে ইয়েস বানান কে পারবে না সবাই পারবে যাই হোক তাহলে তোমরা এইভাবে অ্যান্সার তৈরি করা শিখো এরপরে দেখো আমরা পরের লেসনে চলে যাচ্ছি এখানে বলেছে রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট ইন্ডিভিজুয়ালি তোমরা নিচের টেক্সটটা একা একা পড়ো নিজে নিজে পড়ো মানে এটা ইন্ডিভিজুয়াল কাজ এখানে বলেছে এন্টারিং দ্য ক্লাস 
ক্লাসে এন্টার করে বা প্রবেশ করে শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করে মিস্টার রফিক জনাব রফিক আর টিচার মানে একজন শিক্ষক অফ ইংলিশ মানে ইংরেজির একজন শিক্ষক ফাউন্ড খুঁজে ফেলেন হিজ স্টুডেন্টস তার শিক্ষার্থীদেরকে ইন আ ভেরি চেয়ারফুল অ্যান্ড রিল্যাক্সড মুড খুব খুশি এবং আনন্দ ঘন মুডে বা অবস্থায় খুঁজে ফেলেন তারপরে দেখো বলেছে উইথ সারপ্রাইজ সারপ্রাইজের সাথে তা আকস্মিকভাবে হি সেইড তিনি বললেন টু হিজ স্টুডেন্টস তার শিক্ষার্থীদেরকে বললেন হোয়াট হ্যাভ হ্যান্ড টু ইউ অল তোমাদের সবার মানে কি হয়েছে তোমরা এত খুশি খুশি কেন খুশি খুশি লাগছে কেন তোমাদেরকে ইজ দিয়ার এনিথিং দ্যাট আই মিসড এখানে কি এমন কিছু ঘটেছে যেটা আমি মিস করেছি দ্য স্টুডেন্টস রিফ্লাইড উইথ আ স্যাটিসফাইং স্মাইল স্মাইল দ্যাট দ্য এডুকেশন মিনিস্টার হ্যাড ভিজিটেড দেয়ার স্কুল ইয়েস্টারডে মানে এখানে বলেছে দ্য স্টুডেন্টস রিপ্লাইড শিক্ষার্থীরা উত্তর দিল উইথ আ স্যাটিসফাইং স্মাইল মানে হাসি মাখা মুখ নিয়ে উত্তর দিল দ্যাট যে দ্য এডুকেশন মিনিস্টার শিক্ষামন্ত্রী হ্যাড ভিজিটেড দেয়ার স্কুল তাদের স্কুল পরিদর্শন করেছে ইয়েস্টারডে গতকাল অ্যান্ড দিস মেড দেম ভেরি এক্সাইটেড এবং এই ঘটনাটাই আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছে कोटेशन मार्क जैक डिड दिनिस्टर कम मंत्री की টু ইউর ক্লাস তোমাদের ক্লাসে কি এসেছিলেন স্কুলে তো এসেছিলেন কিন্তু তোমাদের ক্লাসে কি প্রবেশ করেছিলেন সেইড দ্য টিচার শিক্ষক বললেন দ্য স্টুডেন্টস রিফ্লাইড শিক্ষার্থীরা উত্তর দিল ইয়েস স্যার হ্যাঁ জনাব দ্য শি ভিজিটেড তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষামন্ত্রী একজন মহিলা কেমনে বুঝলাম কারণ এখানে শি রয়েছে আচ্ছা তাহলে শিক্ষামন্ত্রী এসে ভিজিট করেছেন আওয়ার ক্লাস আমাদের শ্রেণীকক্ষ অ্যান্ড স্পেন্ট এবং কাটিয়েছেন সাম টাইম উইথ আস আমাদের সাথে সময় কাটিয়েছেন তাহলে সেটা তো একটা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার যে এইরকম একজন মানে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানের একজন ব্যক্তি আমাদের রুমে এসে ক্লাস রুমে এসে গল্প করে করে গেল আসলে যাদের রুমে আসে তাদের জীবনই সার্থক এত এই ধরনের একজন ব্যক্তির কাছে সময় কাটানো তারপরে শি অলসো আস্কড শি মানে ওই শিক্ষামন্ত্রী আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন সাম কোয়েশ্চেন্স কিছু প্রশ্ন টু হুইচ উই রিপ্লাইড প্রপারলি মানে সেইসব প্রশ্নের উত্তর আমরা সঠিকভাবেই দিতে পেরেছি হিয়ারিং দিস এইটা শুনে দ্য টিচার ওয়াজ ভেরি হ্যাপি শিক্ষকটি খুব খুশি হলেন অ্যান্ড সেইড এবং বললেন থ্যাংক ইউ ফর ইউ এফোর্ট তোমাদের এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ নাও এখন উই আ মুভিং আমরা কি করছি মুভ করছি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছি অন কোথায় টু আওয়ার নেক্সট লেসন আমরা এই লেসন থেকে আরেক লেসনে চলে যাচ্ছি লেটস ট্রাই টু ওয়ার্ক উইথ নিউ অ্যাক্টিভিটিস চলো আমরা নিচের কাজগুলো করি বাট কিন্তু দ্য স্টুডেন্টস ওয়ান্টেড শিক্ষার্থীরা চাইলেন টু কন্টিনিউ টকিং মানে আলোচনা চালিয়ে যেতে কথা চালিয়ে যেতে আবাউট দেয়ার এক্সপেরিয়েন্স উইথ দ্য মিনিস্টার মানে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কি কি হয়েছে সেই সুন্দর মুহূর্তগুলো নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন আরেকটা লেসন শিখতে চাচ্ছে না অবশ্যই কারণ এত সুন্দর একটা মুহূর্তের কথা না বললে কি ভালো লাগে সো তাই ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্ট সাইড একজন শিক্ষার্থী বলল may we carry on talking about um, about many interesting things that happened yesterday je sir amra ki alochona chaliye jete pari je sob sundor alochona ba sundor obhiggota amra gotokal mantri mahodoyer sathe amra peyechi 
we would we would like to share those with you shei sob sundor muhurto gulo apnar sathe share korte chai the teacher replied teacher uttor dilen of course mane obosshoi i would uh, i would love to hear that ami shei gulo shonar jonno agrohi ami shei gulo shunte pochondo korchi shei gulo shonar amar mon chacche tahole tumra obosshoi shei gulo niye alochona koro tahole ekhon amra ekta homework korbo ei homework ta holo ei je ekhane je chinno ta dekhte pachho ei chinner naam ki tumra jodi jene thako obosshoi janabe comment e shei sathe ei channel er sokol subscriber der এবং ফেসবুকের ফলোয়ারদের সুখে রাখুক শান্তি রাখুক শান্তিতে রাখুক আল্লাহ দিন 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 তাদের উন্নতি করুক সপরিবারে সুখে রাখুক এই কামনা করছি আর এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু